volimo te Isusa. Evo imamo jedno svjedočanstvo, pa onda hvatamo zalet tim putem. Volimo te Isusa. Hvala te Isusa. Jedna naša gošća, evo, bila je s nama dva dana i kaže ovako, ovdje u Mostaru, kaže Isus, dragi Lorenz, stigli smo oko 4 sata, misli se na 4 sata popodne, misli na Crnu Goru, pozavršavala po nešto i evo sad da napišem koju riječ. Ovo čitamo da pomognemo ljudima koji još nisu otvorili svoje srce, za riječ iste istine i time sebe zakidaju za najveću milost koja nam od Otca dolazi po duhu svetome hvala ti Isus a to je svjetlo božanske ljubavi da osvijetli našu tamu da nas dotakne zraka ljubavi i probudi u istinski život zato ja čitam ovakva svjedočanstva da se u tom ogledalo vidi lice oni koji nemaju ovako svjedočanstvo. Jer kad ja vidim ovakvo svjedočanstvo, kao i recimo ono juče, to jasno pokazuje koji je potencijal u ove riječi. I ako on izostaje u tvom slučaju, to nije zbog riječi, jer ona da je rod na drugom mjestu, to je zbog tebe. Stoga je ovo za pomoć onima koji ne donose rod. Hvala ti Isusa, misli se u svom životu. Iako su obasijani milošću ili svjetlom čiste istine i očeva ljubavim kroz ove poduke dolazi na vrata njihovog života i kuca na njihovo srce, ne bi li je pustili unutra tako da ih može blagosloviti. Svim srcem, znači nakon posjete ovdje dva dana, svim srcem još dublje znam da je čista istina svjetlost neizmjerne ljubavi oca našeg svjetlost koja prodire do same srže našeg bića oslobađajući dušu iz ropstva lukavog gospodara tame zašto to govori jer većina ljudi jesu obmanute a toga nisu svjesne ponovit ću svim srcem još dublje znam da je čista istina svjetlost neizmjerne ljubavi oca našeg. Svjetlo neizmjerne ljubavi oca našeg. Svjetlost koja prodire do same srže našeg bića, oslobađajući dušu iz ropstva lukavog gospodara tame. Još dublje znam i to da ti jesi apostol vječne ljubavi, i jesi onaj kojeg je Isus pozvao, gledajući u srce spremno za svaku riječ njegovu, divno srce koje ne traži svoje, već samo Božije u svemu, ne govori od sebe, već neprestano veliča ime iznad svakog imena. O, to divno, milo srce! Istinski hram ispunjen njegovom slavom, svjedok duboko potresne ljubavi, govori o svjedoku ljubavi Božje u Kristu Isusu, jer o tome se radi ovdje. Duh istine koji svjedoči za njega, koji je sebe žrtvova za sve nas u Kristu Isusu. Istina je svjedočanstvo o ljubavi. Ivan 15, 26 27. Hvala ti Isuse, svjedok duboko potresne ljubavi, ljubavi koja je sišla među nas, uzela našu smrt na sebe, sve nam oprostila i izlila na nas rijeke blagodati svoje, nježno i ljubavno snažno, prizivajući nas opet u prisni zagrljaj, jer Otac nas čeka. Hvala ti Isuse i volimo te Isuse. Baš gledajući stil pisanja, ljepotu pisanja, hvala ti Isus. Ne možemo primijet, ne primijetiti u tome kao što je juče bilo rečeno. Hvala ti se i samu ljepotu duše koja se na taj način izražava i hvala ti Isuse ponome u što oko duše gleda, vidi se jasno za kim čezna i kome je predana. Ja se baš divim 
Hvala ti Isuse. Ja se baš divim onima koji to ne zamjećuju. Koji prolaze mimo toga, a da ih to ne dotakne, pokazujući time koliko im je srce kameno i koliko doista ne poznaju svog spasitelja i ljubav očevu koja se izvila kroz njega prema svima nama. Jer primite k znanju, vi koji još nemate ovaj rod u vašoj duži, zamisli kako je ovoj duži. To je zbog vašeg kamenog srca. I ovo je poziv na buđenje. Ova misija, ovo poslanje, prije nego što dođe kraj. Kraj ljudi koji su poput vas zatvoreni za očevu ljubav. Kraj bezbožnih ljudi koji ne otvaraju vrata srca za očev zov koji ga ne puštaju unutra kroz riječ božanskog učenja ljubavi. Hvala ti Isuse. Ovo je zbog vas ja čitam. Hvala ti Isuse i volimo te Isuse. Lore, jer se u odnosu na ovo vidi vaše siromaštvo. Vidi se tama vaše duše. Jer vi ne možete, vi protivnici, iznjedrit ovakav rod. Vi možete samo podizat glas koji je ko što smo juče rekli poput glasa čovjeka koji se opio žestokim pićem i ne zna što govori. Volimo te Isuse. Lorenz, dragi, svaka riječ zaista silan učinak ima na dušu. Baš onakav učinak za kakav i moliš oca svakog puta kad se obraćaš u ime predivnog, najslađeg Isusa. Tražila sam, pazi, ovdje se radi o istinskom tražitelju. Ovdje se ne radi o nekome tko je bio mrtvi, tradicionalni, nezainteresirani, licemjer, ni kršćani, nego o nekome ko je istinski tražio, istinski vapio. E, primite k znanju po Mateju 7, stihovi 7 i 8, takvi hoće pronaći. Primite k znanju da svaki koji traži sigurno nalazi. I primite k znanju da kad nađe zna da je našao, a objašnjenje slijedi. Volimo te Isuse. Tražila sam potpunu istinu. Čistu i neprolaznu. I pitala se, da li ima netko na ovom svijetu, u ovom vremenu guste tame, Bože predivni, da li ima netko da glasi istinu tvoju iz čistog izvora tvoje ljubavi? Isuse, ima li tko takav na zemlji ovoj? I prignu gospod uho svoje meni i pohita da me obraduje radošću bezbrojnih vjekova. U nekom periodu svog putovanja počela sam vjerovat da sam na izvoru čistom, radi se o pravoslavnoj pozadine, počela sam vjerovat da sam na izvoru čistom i pila sam i pila, ali žeć se nije gasila i pitala sam se zašto? Zašto? Hvala te Isuse za vaše znanje, žeđat u riječi Božjoj je žudjet za svjetlom istine koja objašnjava i jasno pokazuje put koji vodi dušu nazad kocu ili do odredišta gdje duša nalazi mir. Stoga je žeđ, žeđ duše za svjetlom koje ju vodi nazad i stane u svjetlo ljubavi u sjedinjenje. I tu žeđ duše može napojiti samo on, sama istina, sa podukom koja proizlazi iz njega kao ljubave. Volimo te Isuse. I kad duša tu vodu, tu živu vodu popije, ona zna da se okrijepila i ne traži više. Ne može se umjetnim putem utaži ta žeđ. I zato ljudi nisu dobro. Volimo te Isuse. Pa rekao nam je ako počnemo pit od vode koju će nam on dat da nećemo nikad više žedni bet. Tad duša zna da je našla. Njoj je jasno. Ona ne traži. Ona zna. Volimo te i se pazi što Isus govori. Čuvena scena Ivan četvrto pogled. Žena Samarijanka na Jakovljevom izvoru. Volimo te i se Jakovljev izvor je objava božanske riječi dana sinovima Izrela. To je objava dana sinovima Izrela, to je slovo pisma starog zavjeta, volimo te Isuse. I tko od toga pije, on je žedan, 
zato što božanska istina nije sadržana u tom slovu nego unutar slova i zato treba dublja mudrost koju nemaju oni na koje duh sveti još nije sišao koji može objasniti slovo i uvesti ih u svu istinu i zato Isus kaže čitat ćemo 12. do 15. stih odgovor ženi sa Marijanki volimo te Isuse jesi li ti veći od našeg oca Jakova koji nam dade ovaj studenac i sam je pio iz njega i njegovi sinovi i njegova stoka. Oni su bili u sjene stvari, oni su bili u magle. I slovo nije mogla dati život kojeg daje milost po Kristu Isus. O tome govori. Nećeš se napiti iz tog izvora i da je žeđ utažena. Govori o starom zavjetu, o židovskoj crkvi. Nećeš, ko što se ni ti nećeš napiti ako ostaneš u starom zavjetu bez obzira što je Kristi ga. Ko što se ti nećeš napiti od mrtvog slova, ako ti ga duh ne oživi, hvala ti Isusa, većini ga nije oživio po drugim korinčanima 3.6, jer oni su dalje u stareži slova, a ne u novosti duha po rimljanima 7.6. Volimo te Isuse. Isus joj odgovori, svaki koji pije ove vode opet će ožednjet. U riječi Božoj voda predstavlja istinu. Ovdje istinu starog zavjeta u slovu pisma. Hvala ti i ko što i vi znate koliko god da ste ga čitali niste se napili, bilo vam je sve lošije. Volimo te Isuse. Hvala ti, bilo vam je sve lošije. A i lošije ovima koji ga sad čitaju ne razumiju, je li tako ili nije tako? Hvala ti Isuse. E vide, e vide, moraš se napet žive vode po duhu, po Kristu Isusu koja iz tvoje nutrine izvire. O Isuse, Ivan 7, 37 do 39. Moraš doći k samom Isusu, predat mu život, primiti otkupljenje, živjeti ljubav da duh Boži sveti u tebi postane aktivan i iz tvoje nutrine poteče. Hvala ti se duh sveti i dati iznutra poduku i uvedete u svu istinu. Ivan 7, 37 do 39 čita, ako je tko žena neka dođe k meni i neka pije. Hvala ti se tko vjeruje u mene i kako pismo kaže iz njegove nutrine će poteći rijeke ili potoci žive vode, zagrade. To je Isus govorio, hvala ti Isuse, to je Isus govorio o duhu koji ima doći na one koji vjeruju u njega, naime duh još ne bijaše došao jer Isus još ne bijaše proslanjen. Hvala ti Isuse i nitko tko nije u tom duhu predao sebe Kristo primio krštenje u duhu i u njemu nije duh živ i aktivan i iznutra ga ne uvodi u istinu njemu se duša ne može napiti on je žedan on je žedan on je žedan, ali kad se duša napije te vode, kad primi po duhu istinu tu poduku iznutra, kad njemu slovo postane živo i znanje njegovo u srcu, a ne u razumu, e onda žeđ prestaje. Čisto da znate o čemu govori ovo pismo. A tko pije vode koju ću mu ja dat, neće ožednje do vijeka, nego voda što ću mu je dat, bit će u njemu izvor vode što teče u vječni život. Tad ga žena zamoli, gospodaru daj mi te vode da ne ožednim više i da ne dolazim ovamo po vodu. O, volimo te Isuse. Jednom kad te Isus napije ne dolaziš više tamo po vodu i to je trenutak kad mrtve crkve, kad mrtve crkve za vas više nemaju nikakvog interesa jer u njima nema nikakve koriste za duše. Jeste primili ovo? Svi oni koji su mrtvog duha, obliče pobožnosti, snage nemaju, gdje Isus nije živ, tamo nema žive vode. I zato je duša žedna i ne može se nahraniti i zato je gladna i nesretna i slaba jer samo harana koja iz njega dolazi može okrijepiti i osnažiti duču. O tome govori, primite k znanju duša koja se napoji, a bila je žedna i nahrani, a bila je gladna, zna, zna da se napila, zna da se najela. Volimo te Isuse. Hvala tebi Isuse. U nekom periodu ponavljam, kad smo vam dali objašnjenje da me sad bolje popratite, svog putovanja počela sam vjerovat da sam na izvoru čistom i pila sam, jer vjerovala da je doktrina koju je prihvatila istinu, ali lažna doktrina te ne hrani. To nije živa voda, to je prljava voda, to je štetna voda, to je otrovna voda. Od nje te boli želudac, od nje imaš proljev. 
od nje imaš svakakve bakterije, viruse koji napadaju tijela. I to je stanje među ljudima. Volimo te Isuse. U nekom periodu svog putovanja počela sam vjerovati da sam na izvoru čisto i pila sam i pila, ali žeć se nije gasila. Znaš kad čitaš i čitaš i trudiš se, a ništa, prazna duša, prazna duša, odgovora nema, svjetlo ne dolazi, Isus ti je dalek, ljubav ne osjećaš, zna duša da je gladna, zna da je žedna. Volimo te Isuse, svi vi primite k znanju koji ste u tom stanju, to je zato što vam je duša gladna i žedna. Nema drugog osim Isusa koje moraš predati život i slijediti kada te On osobno okrijepi, osvježi i nahrani. Ali željit se nije gasila i pitala sam se zašto, zašto? Pa rekao nam je, ako počnemo pit od vode koju će nam On dati da nećemo nikad više željni biti. O, kako sam se mučila da i dalje vjerujem. Iako, iako ostajem žedna, ali vjerovala sam i dalje, nisam sumnjala u riječ, velikim slovom, ali sam počela sumnjati da sam pronašla izvor. Bilo je to mučno prihvatiti, jer slijedi pitanje, a gdje sad? A gdje sad? Tu nije. Tu nije. Tu nije. Gdje sad? Volimo te Isusa, hoćete da vam ja kažem gdje sad? Nastavi tražiti. Tko nastavlja traži, to on nalazi. Proširena veza kaže tko traži i tko nastavlja tražit, pronalazi. Tko moli i nastavlja molit, o njemu se molitva uslišava ili prima. I tko kuca i nastavlja kucat, njemu se otvara. Hoćete da vam ja kažem što u situaciji kad si u nekoj crkvi godinama i kad je duša i dalje nesretna, prazna, neosvjetlja, nema odgovora na pitanja, Isus je dalek, bolestan si, oskudici si, tjeskoban si, ne spavaš mirno, volimo te, nastavi kucat. Dođi k Isusu. A ja ne znam s kojim riječnikom vam on mora objaviti da, da, da je on vrata. Isus kaže, ja sam vrata. Ivan 10. pogledaj stihovi 1.9. Na ta vrata trebate kucat. Isuse, otvaraj. Isuse, otvara Isuse. Isuse, e onda će Isus otvoriti. Volimo te Isuse. I onda, hvala ti Isuse. I do mene se probio glas koji ruši svaku laž i obmano. Glas koji dira dubene srca i objavljuje put istine koja vodi u život. E, tek tad sam počela jest pravu hranu i peca čistog izvora. Duh je oživio svako slovo. Mir i radost obitavaju u mom srcu. I mogu sve u Isusu Kristu koji me snaži. A ne možeš ti umjetno stvoriti ovo stanje, je li tako? Hvala te Isuse i volimo te Isuse. To bi vam bilo ovako. Recimo da ste pregladnjeli tri dana, ništa niste, je li? Ne vidite više ni ljude, nego samo vidite čevape kako hodaju cestom i ražnjiće. Hvala te Isuse. Ne čuješ više ni jedan drugi miris, samo janjete, no osjećaš i volimo te Isuse. I sad ti neko kaže, evo ti slika od čevapa, najedi se. E to se događa dušama u crkvama gdje nema života Kristovog i gdje su lažne doktrine. Umiru od glad i žeđe, a oni im daju sliku. Ne možeš se od slike najesti. Ne možeš od slike. I duša je sve gladnija, žeđ sve gora. Hvala ti Isuse. Tjeskoba sve veća, nemir sve dublji, tuga sve mučnija. Pazi ovo. I onda, hvala ti Isuse, i do mene se probio glas koji ruši svaku laž i obmanu. Glas koji dira dubine srca i objavljuje put istine koja vodi u život. E, tek tad sam počela jest pravu hranu. I pet sa čistog izvora. Duh je oživio svako slovo. Primite k znanju. Drugim korinčanima, treće poglavlje, šesti stih, isto govori o službi duha. To je služba novog saveza. 
Samo to te može najesti na pojit. Ne slovo starog saveza ili slovo koje duh ne oživljava. Tad je duša gladna jer ne razumije. Ne prima snagu duha jer ima krivu predođbu i kriva predođbe neistina i ona blokira put dobru koje dolazi i kuca nam kroz istinu na vrata srca. Duh oživljava, a slovo ubija. I ako vi još niste oživljeni, umireni, radosni, snažni, to znači hvala ti se da vam je duša još i žedna i gladna i da ste odvojeni od njega koji vam jedini može dati te blagoslove. I onda je posljedica toga odsustvo snage i nemoć i poraz, bezvoljnost i onda propadanje nazad u svijet u okove zlog i time nazad u bezdan. Volimo te Isuse. Vidite, zato ljudi nisu dobro. A sve počinje od istine i neistine. Zato mi toliko upiremo. Jer jedino istina oslobađa, ali da bi došao do istine, netko ti je mora proglasiti ili kre sam u srcu, ili neko od njegovi kono istina odzvanja u srcu, koji je onda od njega pozvan i poslan i opskrpljen i pomazan, i onda te on nosi živu riječ ili živo krista. I hvala ti Isuse sa njom duh i život, po Ivanu 6.63 Duh je oživio svako slovo. Mir i radost obitavaju u mom srcu i mogu sve u Isusu Hristu koji me snaži. I hvala ti Isuse na savršenom daru tvom koji je sišao u našu nemoć i prazninu darujući nam moć da ljubimo kao što nas ti ljubiš. Jer ta riječ je u sebi snaga, ona je objava u svezi toga kako treba živjeti ili kojim putem hodat i snaga da možeš hodat tim putem ili ljubit kako je on ljubio što je put. Zamisli ovo, zamisli ovo objavu, pazi ovo. Hvala ti Isuse na savršenom daru tvom koji je sišao u našu nemoć i prazninu darujući nam moć da ljubimo kao što nas ti ljubiš. Ti koji nas ispunjavaš sobom, ti jesi Bog naš. Hvala ti Isuse što ti jesi pripremio i pozvao i ispunio i prepunio srce jedno, srce jedno tebi vjerno i dao ga svima koji traže istinu. Hvala ti za srce tvog divnog sluge Lorenza, to sam ja, raduju se i zemlja i nebo, pljeska more i gore se viore. Je li vama prekrasno rečeno? Hvala. Mislim, ne zbog mene, nego sve skupa kako to nju dira. Loren, svaka riječ molitve sad govori o polaganju ruka, o blagoslovima, o počivanju duhu, o silasku duha. Svaka riječ molitve koju si izgovorio, blagoslivljajući me, zagrlila je moju dušu i evo je čuva i miluje neiskazanom blagodati bezgranične ljubavi Isusa predivno. Hvala ti Isuse. Veličanstven je i silan u ljubavi oca našeg. U srce mi se skotrljalo zrnce žive vode i naraslo u more. Zagrljaj svima vama. Tebi, Loren, zagrljaj. Zagrljaj veoma dragim dušicama, Anicu i Dominiku, Matejci, Steli, našoj miloj ozani. Volimo te Isuse, koja slijedi svog gospodara u ljubavi, koja nam je pružila toplo gostoprimstvo ovih dana i darivala nas prije odlaska darovima dobrim. Zagrljaj dušicama iz spleta, koje opet u radosti zagrlih i Nelu i sve vas, Bruna i njegove, Zagrljaj baš svima, svima sa kojima smo bili ova dva moćna dana. Ovo je ko Rimljanima kad Pavle pozdravlja pa svi grli, ljubi, šalje poljubce, pozdravi nju, pozdravi njega. Ona mi je skuhala jaj, utvrdo nju izljubi, ova mi je hvala ti Isuse. Oprala robu i nju pozdravi. Znate Pavla da on voli isto malo pozdraviti, izgrliti, izljubi. Pa nećemo biti gori od Pavla. Volimo te Isuse. Baš svima sa kojima smo bili ova dva moćna dana pozdravljaju vas braća iz Crne Gore, ali s mora, jer gora je planina, a mora, ljubimo i grlimo u Hristu Isusa. O sjeročići koji nisu spoznali ovu ljubav. O sjeročići kojima otac kuca na vrata srca kroz ove objave ljubavi i 
da im svjetlo ako otvore vrata da ga upoznaju i da mu se predaju da ih ispuni sa sobom i otkloni svu boli i muku i jadi i nemoći o Isuse Isuse ja te molim Isuse da tva riječ bude moćna poput žive rijeke koja ruši sve pred sobom sve zidove lažnih doktrina obmana o Isuse moćna rijeka života hvala ti Isuse sve ljudske brane sve ono Bogu protivno na našoj strani, svaku oholost i svako mudrovanje koji sprječavaju ljude od istinske spoznaje božanske ljubavi i kad se sve to sruši i hoće pod ovom moćnom riječi Isusa koja je doista poput ognja koji proždere i malja koji drobi stijenu neistine u komadiće onda će se svaka duša prignuti pokloni tebe koji jesi naš gospodar, o hvala te Isuse i sve u duši i volja i razumijevanje će se pokloniti koriti i uskladi s tobom. Jer jedino uskladjeni s tobom i tvom mudrošću mi možemo, Isuse, hodati onom ispravnom stazom koja vodi u život. O, Isuse, samo ta staza je svjetla i vodi u život. Ti si ta staza, Isuse, po Ivanu 8.12. Ja se molim, Isuse, da riječ bude objava te tvoje ljubavi božanske, one istinske ljubavi koju su sinovi ovog svijeta zaboravili. O, Isuse, da bude objava Isuse koja će otvoriti oči duše i cijeliti oči duše. Hvala ti Isuse, ali isto tako i o svoju dušu i prizvat k sebe. O Isuse, povuć dušu moćnom, neodoljivom silom. Hvala ti Isuse. Tako da duša doista jednom kad je spoznala, kad je uvidjela, može poput Pavla hitat k tebi nezaustavljivo, ostavljajući sve Bogu protivno iza sebe, sve svjetovno, tjelesno. O Isuse, sve ono sotonsko, sve smatra smećen samo da postigne taj veličanstveni cilj sjedinjenja s tobom kroz ljubav. I hvala tebi Isuse, točno tako će biti kod svi koji su voljni. Amen. Hvala ti Isuse. Ja pozivam svjetlosna bića, moćne anđelske duhove, da siđu ovdje među nas i da surađuju sa mnom tijekom propovjede. Tako da riječ bude silnija i hvala ti Isuse, isto kao i učinci u umovima i srcima, oni koji slušaju, a koji su voljni, koji hoće otvoriti vrata srca kad istina pokuca na njih. Hvala tebi Isuse na pomoći služničkih duhova po Hebrejima 1.14. Ja se suprostavljam u ime Isusa Krista svakom duhu tame, nečistom duhu, prije svega duhovima religioznosti, lažne religije. Hvala ti Isuse koji vežu ili tlače bilo koga koji sluša ovo predavanje. Ja im slama moć, izgonim ih i zabranjujem da se vrate očite u tijekom cijelog predavanja, da riječ Božja ima nesmetan protok i da može u srcima oni koji su voljni ostvariti željeni učinak, a to je preporod ili istinska preobrazba palog bića koje živi kao ljudsko biće na zemlji u ono istinsko savršenstvo što je isto kao i konačni cilj ili odredište koje si ti od pra, pra početaka pripremio za svaku svoje dijete. Hvala ti Isuse. Točno tako će i biti Isuse. Jer mi imamo vlast Isuse svezivati sile tame. O Isuse, hvala ti na Mateju 16, 19 i 18, 18. Hvala ti Isuse. I ja pozivam sve duše koje su izgubljene u kraljestvu onostrano, koje pate, koje su u mraku svom vlastitom krivnjom, ali koje ti susrećeš u svojoj ljubavi. Ja ih pozivam, dođite za stol gospodnje, on je bogato postavljen. Dođite i čujte poruku o vašem spasenju, izbavljenju i naučite o Isusu Kristu. O Isuse, on je jedini, jedini jedini kojima može otvoriti vrata u kraljestvu svjetlosti, predajte mu životi. Hvala ti Isuse, on će vas povući u kraljestvu svjetlosti k sebi i darivati vas o, o u svom beskrajnom milosteđu. Hvala tebi Isuse na tome. Hvala tebi Isuse. Hvala tebi Isuse. Isuse, hvala ti na ovoj prilici da možemo staviti svjetlo čiste istine. Visoko nas vječnje. Hvala ti Isuse. Hvala ti Isuse da svijetli svima u kući. Volimo te Isuse. Dobro, zašto? Evo opet, zašto? Zašto je toliko malo ljudi koji mogu proizvesti tako moćan učinak u životima ljudi? Hvala ti Isuse. Zašto je toliko malo istinski slugu koji su nositelji svjetla? Koji razumiju? Zašto? Hvala ti Isuse. Kad mi znamo da je potreba velika da je radnika mala žetva prevelika po Mateju 9.30 zašto? mi to moramo razumjeti 
ja hoću da vi to razumijete i oni koji slušaju, da mogu razotkret one, one koji sebe predstavljaju vođama, koji bih trebali izvest na put koji vodi u život, ali ne znaju. To su lažni poslanice. To su lažni poslanice. Njih kres nije pozvao, njih kres nije obdario, njih kres nije pomazao, njih kres nije obskrbio. I oni ne znaju puta jer ga ne vide, jer ni sami ne hoda u njime. Postoje uvjete da bi te Isus Krist odabrao i poslao i da bi ti bio valjani zastupnik ili poslanik Isusa Krista ovim posljednjim danima gdje čistog evanđelja više nema o tom evanđelju i dalje ovisi spas i izbavljenje duše. O, hvala ti. Ja hoću da mi ovo razumijemo. Zašto ima toliko malo onih koji služe u novosti duha, ne u stareži slova, koji razumiju božanske tajne i mogu ljudima jasno pokazati put koji vodi u život. Jer vidite oko vas, vidite vas, ne znate puta, niste ga znali, ni oni ga ne znaju. Zašto je to tako? Ja hoću da vi postavite pitanje sebi, gledajući vaš život i život vaših ukućana i život ljudi oko vas u svijetu. Da li ovo njegova volja? Gdje je problem? Da li on više ne zna istinu? Da li nam je uskratio istinu? Zašto? Zašto se ljubav ohladila, bezakonje razmahala? Pomatajo 24.12. Vi morate naći odgovor na taj, vi morate naći odgovor na to pitanje, vi morate naći rješenje na taj problem. Jer ako to ne napravite, vi ste u velikoj opasnosti da će ovaj zemaljski život koji je velika milost proći na vašoj strani neiskorišten. To je ogromna šteta za dušu. Jednom kad uđe u duhovno kraljestvo, bez svjetla, bez snage, zavezana, sputana, svjesna sebe i svojih propusta, ne može promijeniti ko što je mogla na zemlji promijeniti. O Isuse, ja hoću da vi ovo razumijete. Tamo, tamo, gdje vi odlazite čut riječ Božju, o kojoj ovisi vaš duhovni rast i uspjeh vašeg života, mora biti probuđen i sluga sa darovima duha. Riječ mora biti živa, prodorna, djelotvorna. Hvala ti Isuse. I mora se događa sve ono što se događa, što se događalo u doba Isusova i u doba apostola, jer duh je isti. Jer duh je isti. Vaše srce mora gorjeti. Evo, već sam više vaš čuo tijekom ovog seminara da bi mi dolazio. Srce mi je gorjelo cijelim predavanjem. Počeli ste se skidat. Suze su počele zato što vam iznutrine na vatra, vatra navire dok slušate. Tako je bilo i učenicima na putu za Emaus kad ih je Isus susreo, nisu ga nisu ga prepoznali i on im je tumačio riječ i govorio i te kad je otiša prep... rekao, nije li nam srce gorjelo Luka 24.32 dok nam je govorio i tumačio sve to pismo ako vam srce ne gori dok vam sluga tumači sve to pismo to znači da Isus ne dijeluje u njemu i po njemu i to je za vas velika opasnost za vaš duševni život to nije nešto s čime se trebate pomiriti. Kris kaže po Pavlu u drugom Timote u treće poglavlje petistih, njih se klone, njih se klone jer imaju obliče, a nemaju života. Tebi treba život, tebi treba život. Objava 5604, primite k znanju. Ljudi su u potrebi za evanđeljem, ali čistom porukom, jasnom porukom, za istinom evanđelja. Nje više nema. Evanđelje je onečišćeno i skrivljeno i crkvene doktrine su uglavnom neistinite. I zato je situacija tako teška. Jer su na poziciji ono koji govori, oni koji nisu pozvani, Kristov duh nije u njima i aktivan po njima. No, ljudi su i dalje u potrebe za živom riječi da uzrastu i da postignu svoj cilj, o čemu smo više puta govorili, zbog čega Krist podiže u crkvi ljude koje obdaruje i to su darovi službe. Izvolimo te Isuse Fežana, četvrto poglavlje, stihovi 7 pa onda do 13. 
iako o tome konkretno govori stihovi 7-8 o pomazanju i to da Isus ljude poziva u službu i da on daje darove i onda govori o pet službi u crkvi apostole, volimo te Isus evanđelista, prorok, pastir i učitelj i daje točan razlog za te službe i gdje to pomazanje treba dovesti da se sveti usavrše za dijelo služenja po primjeru Isusa Krista da, za izgradnju Kristovog tijela dok svi ne pristignu do jedinstva vjere do znanja o sinu Božemu savršenom čovjeku do znanja o sinu Božemu do znanja o sinu Božemu savršenom čovjeku i do uzrasta Kristove punine zašto ima malo toliko malo ljudi koji to razumiju i znaju objasniti da druge upute, da se drugi zapute tom stazom koju je Isus pokazao. Ja hoću da vi to razumijete. Zašto ih je toliko malo odabranih, a toliko puno pozvanih? Ja hoću da razumijete što to znači za tog slugu kad nije odabran, a vidi se po tome što i kako govori po učincima u njegovom životu, jer nema darova, jer nema sile. To govori da mu srce ne pripada Isusu. To govori da mu je srce tvrdo. To govori da je vezan od protivnika. Ja hoću da vi to razumijete. Nema drugog razloga. Nema posebnog odabranja, a drugi su izuzete. Ja hoću da to razumijete, jer su to lažne crkve doktrine da vas zadrži u mraku. Volimo te Isuse. Ja hoću da točno razumijete kad vas Isus može opskrbiti i poslati u službu koja je od ogromne važnosti za duše ljudi koje žive na zemlji. Volimo te Isuse. I da on to ne radi proizvoljno, nego da smo mi krivi ako nismo odabrani jer se nismo kvalificirali. I ko što je juče bilo govora kroz objavu 4301, svakome je dana sposobnost da ljubi, to je poziv. A da li ćeš je razvet i tako se očistit, da se duh ulije i može djelovat u tebi i po tebi, to ovisi o tome da li ćeš ljubit, a to ti je dano na slobodu i te kako ljubiš i razviješ se, on te može odabrati jer prije ne može jer si nesposoban. Stoga, ako sluga u vašoj crkvi nema živu riječ, ako ne budi u život, ako vi ne ljubite Isusa, točno ko on svjedočanstvu, to mora biti učinak, to je dokaz. Poslaćete, poznaćete i po plodovima. Ako ovo što smo sad čitali juče i već puno puta, nema, ne, ne dogodi se tebe, to znači da si na krivom mjestu. To mora proizvesti taj učinak. To je živa riječ i na njoj je sila. Jer kraljestvo Bože prvim korinčanima 4.20 nije samo riječi nego i u sile. Nego i u sile. Volimo te Isuse i Pavle nije njima došao filozofirat, hvala te Isuse, nego do, je došao što? Došao je u sile duha da se njihova vjera prvim korinčanima 2.5 ne temelji na mudrosti, na mudrosti ljudskoj nego na sili Božoj. Primite k znanju, ako vaša crkva nije živa, ne religija, ne forma, nego ako vi ne ozdravljate, ne oslobađate se, ne prštite od života, niste radosni, volite se svi više kao zajednica, služite svi više jedni drugima i svima oko sebe, ako niste u predanju, to znači da je sluga mrtav, da ga Krist nije pozva, da se sam pozva i da nije za to prikladan. Ja hoću da to razumijete, da on nema poruku evanđelja, on ne može dati život, nego je daj smrt, jer on je slijepi, vođa slijepih, idete u jamu zajedno s njime. Slijepi znači da ne vidi, da poučava neistinu, a ti ne vidiš i prihvaćaš neistinu i to je iznimno opasno stanje za tebe po Mateju 15.14. Jeste, jeste li vi ovo shvatili? Ovo je iznimno, važno su većina takvi. Ti vidiš po tome u što gledaju da oni ništa ne razumiju. Jer da doista razumiju da su žive, Isus bi bio sve u svemu. I lijevo i desno, i naprijed i nazad, i gore dolje, i unutra i van. Sve bi pulsiralo od Isusa. Sve oko njih bi bio Isus i samo bi njega slavili. Nije li tako? Volimo te Isus toga. Objava 5604. Mnogo je pozvanih, ali malo odabranih. Mnogi su pozvani, ali malo je odabranih. Pazi ovo. Svima vama otac objašnjava, ovo je Matej 22.14, otac po, po Ivanu 14.26 nas pocijeća na ono što je rekao i onda nas on podučava. Svima vama dan je zadatak, pazi ovo, da se oblikujete u posudu moga duha. 
To znači da budete toliko čisti da moj duh vas može ispuniti i stopiti sa sobom i u tom jedinstvu djelovat zajedno s vama na blagoslov drugih i na vaše savršenstvo. I svi vi to možete, pazi, to je pozvani smo, kad bi vam volja tomu stremila, svatko od nas može ljubiti, ali je stvar našeg odabira. Svi smo pozvani ljubit, ali o tome da li ljubimo ovisi da li ćemo se razviti, a o tome da li smo se razvili ovisi odabranje. I s obzirom da skoro nitko ne ljubi, onda ih ne može odabrati, jer on može odabrati samo one koji su ljubavi, jer samo kroz njih može djelovati. Volimo te Isus, je tako ili nije tako? Jer samo ljubav prosvjetljuje. Oni nemaju ljubavi, pa onda su neistine, recimo. Ne može naučavati istinu netko tko nema ljubav jer je on ne vidi. Jer je istina proizvod djelovanja u ljubavi po već više put spomenutim riječima iz Ivana 15.26. A to što svi ne postižete taj cilj, do vas je samih. Primite k znanju da je lažna crkvena doktrina o proizvodnom odabiru Boga Oca i da je to čista milo za neke. Ne, to je neistina. Milost je trajna i za sve je. I to je lako razumljivo jer ljubav nije pristrana. Bog nije pristran. Volimo te Isus i hvala te Isus. Je li tako ili nije? Tako je sasvim izvjesno. Dijela 10.34. Pavle kaže, hvala ti se. Petar kaže, u Kornelijevoj kući sad vidim da Bog nije pristran. I nije. Stoga je do tebe. Stoga je do tebe. Stoga je do tebe. Stoga je do tebe. Hvala ti se. Koji do mene? A to što svi... Vi ne postižete taj cilj do vas je samih, baš do vaše volje, koja je slobodna i od strane mene nije usmjeravana ili određivana da čini ispravna. Ne moraš, inače bi te prisilio, onda ne bi mogao postići slobodu koja pripadna savršenstvu što je naše odredište. Volimo te isto. Samo je malo onih koji svoj zemaljski zadatak uzimaju za ozbiljno. Većina ni ne znaju koji im je zemanski zadatak, onda žive nesvrhovito, besmisleno. A oni svoje srce oblikuju prema mojoj volji i stoga mogu i moj duh učenet aktivnim u sebe. I ti su dakle oni koji su odabrani među mnogim pozvanima. Dakle, oni koji vrše njegovu volju koja je jasno objavljena, a naučava ljubav i to božansku koja je pokazana u Kristu, jer jedino to nas čisti od neljubavi i time budi duha ili mu daje prostora da u nama djeluje. I kad se to dogodi, e onda te može iskoristiti i on te odabrao među mnogim pozvanima koji to nisu učinili. Mogli su, ali nisu. Mogli su, ali nisu. Mogli su, ali nisu. Hvala ti Isuse. A bit odabran od mene Slušaj ovo, a volimo te Isuse hvalati na čisto istine. A bit odabran od mene znači morat ispuniti jedan zadatak, pazi, koji može ispuniti baš samo onaj čovjek koji dozvoljava djelovanje mog duha. Pazi, koji je zadatak? On treba mene i moje ime zastupat pred svijetom. On treba objavljivat moju riječ božansko učenje ljubavi koje ljudima obznanjuje moju volju. To je zada... Zašto? Pa o tome smo govorili više puta inače, a i na ovom seminaru. Jer smo mi na zemlji u poziciji odmaka od ljubavi i time smo upatnji jer smo u tami u slabosti i vezani smo od protivnika koji je ne ljubav koji nas povlači nazad u bezdan. I ako mi ne doznamo o tome izvan jer iznutra ne možemo baš zbog stanja ne ljubavi, mi ćemo ponovo završiti u bezdanu i protivnik će ponovo odnijeti pobjedu nad dušom, to znači tobom. Stoga učenje koje se spušta od ozgo za svrhu ima promijene to stanje i to je učenje koje govori o njemu, objavljuje njegovu volju, to znači ljubav, ne bili bića to naučila i kroz slijedjenje tog učenja se promijenila nazad u ljubav i vratila kocu. 
I kad vi na ovom svijetlu istine promotrite o čemu oni govore, na što gube vrijeme, što nema veze sa ničim, nebitno potpuno, uključuje i kretnje tijela i putovanja i razno razne nebitne stvari, obredne ceremonijalne, vi znate točno da oni nisu ni hvala ti su se ni sami shvatili koji je zemaljski zadatak i ne mogu vas ni poduće to su slijepi vođe to znači da on ne vidi u neistini i on uči neistinu a ti si slijep i ne vidiš da je to neistina i prihvaćaš je i onda oboje padate nazad u bezdan jer do kraljevstva svjetlosti vodi samo istina hvala ti su se takvu službu na zemlji ne može vršiti čovjek koji ne spada u moje odabranike. Jer za proglašavanje radosne vijeste potrebno je određeno znanje koje odgovara istine. Volimo te Isus. Putem proučavanja, evo ga, ono što ja stalno govorim, ne možeš ti ovo naučiti na fakultetu, jer se to ne može naučiti na takav način. To nije naučeno, nego je to primljeno. To je djelovanje duha, a ne razumska operacija. To oni nikako da razumiju. Jer da razumiju, izbacili bi pola, ne pola, 90% stvari koje naučavaju, jer ne koriste ničemu. I učili bi jedinu stvar koja vodi do mudrosti. Hvala ti Isus ili do istine. A to je Kristov put. Po Ivanu 14.6. Nije li tako? O, Isus se obradova u duhu i povika, hvalim te oče gospodaru neba i zemlje, što si ti ovo sakri od umnih i mudrih, nema na umni način spoznaje ovog, a otkrio malenema, Luka 10.21. Takvu službu, pazi, na zemlje ne može vršiti čovjek koji ne spada u moje odabranike, jer za proglašavanje radosne vijeste potrebno je određeno znanje koje odgovara istine putem proučavanja takvo jedno znanje ne može biti zadobijeno jer razumsko znanje nije dovoljno za širenje mog evanđelja to znači informacija koju si primio proučavanjem knjiga nego duh iz mene tek mora oživjeti razumsko znanje to znači informaciju koju si primio s njega, inače ono ostaje samo čisto svjetovno znanje. To znači znanje koje si primio razumskim putem iz vanjskog svijeta. Pa čak i ako mu je sadržaj duhovan, i to je ono duho življava, a slovo ubija. Razum ti ne može oživjeti slovo što se vidi po priloženom. Pa oni čitaju, čita, a ništa ne vide. I što više čitaju, sve manje vide, jer su više napuhane. A ljubav jedina izgrađuje po prvim Korinčanima 8.1. Jer da im je duh aktivan, oni bi odmah vidjeli da vječnog prokletstva nema. Jer to je apsurdna doktrina, ko što sam već objasnio više puta, za nekoga tko poznaje matematiku. Bi to bilo kao da netko njemu govori da je 4 puta 4.36. Njemu bi to bilo apsurdno, ali ovaj koji ne poznaje matematiku, njemu je to u redu. E tako je doktrina o vječnom prokletstvu apsurdna. Ali njima se to ne čini i time pokazuju koliko su u mraku. Jer to je jasno vidljivo na svjetlo istine. Jasno vidljivo. Hvala ti Isus. I zato se ja uvijek radujem kad se ovakva stvar dogodi. Slušaj, ovo sam došao sinoć pa sam onda ja to volim od te Isuse. Našao na na, kod sebe u mailbox, kaže ovako iz Beograda, dragi Lorence prvo javljanje, hvala dragom presvetom, predobrom i premudrom Isusu Hristu na čisto istine i što nam ti njegovu reč tako jasno objasniš, a normalno ako je tebi jasno, možeš jasno objasniti pa i drugima jasno to ti je znak da je tebi jasno jer i drugima bude jasno. Pa je sad ovo. Ja sam taj i taj Srbije uzverovala sam prije pet godina. Mučilo me uvek večno prokledstvo. Toga sam se uvek strašila. Ali kad sam odslušala seminar Nauči nas molit, ta doktrina je pala i sve u meni je počelo plesati i radovati. 
E, to vam je moje mišljenje o toj doktrini i to je moja sveta namjera s tom doktrinom. Dakle, razotkriti je i uništiti je. To znači gaziti po zmijama i škorpionima, jer duhovno gledano to su istine koje paraliziraju um i uništavaju duhovni život. Čisto da znate, Luka 10.19. Volimo te Isuse i hvala te Isuse, hvala te Isuse i volimo te Isuse. Dobro? Dakle, svaki glasno govornik moje riječi morao je i biti odabran od mene za svoju službu. Inače, izuzetno opasna situacija. I za njega, i za one koji ga služaju. I on to mora dokazati. Aha, poznat ćete po plodovima. Svaki glasno govornik moje riječi, a njegova riječ je ono što trebaš čut kad dođeš na crkveno okupljanje gdje su vjernice, zato što kroz tu riječ i presutnog duha primaš prosvjetljenje snago za put, hranjenje, snaženje za put sljedbeništva Krista do cilja. Često da znam. Moraš primiti. Moraš primiti. Dakle, svaki glasno govornik moje riječi mora je biti i odabran od mene za svoju službu i to on mora dokazati. Zanimljivo tako, logično nekako. On mora dokazati dar duha, u njemu mora biti očigledno djelovanje mog duha. To znači da on posjeduje sposobnosti koje nije sam naučio. Zato se zovu darovi duh. Nego su mu dane od mene kao dokaz djelovanja mog duha u njemu. Takva jedna sposobnost je i tumačenje moje riječi. Koja svjedoči o meni. Tumačenje pisma koje važi za moj. Jer i oni i ja tumačimo isto pismo vezano za vječno proklesnje. Recimo, čuveni stihovi s kojima oni meni dolaze, volimo te Isuse. Vi znate da sam ja slab na Mateja, inače na 25. poglavlje, pogotovo na ovce i koze, hvala ti se. To je inače Matej 25.31 do 46. I onda naš Isus koji će doći u slave oca i sa svim anđelima nebeskim na kraju svijeta sudet, razdvojit će ovce od koza i onda će najprije reći hvala tebi, koze, koze, hvala ti Isuse, koze. I na kraju toga volimo te Isuse, hvala ti Isuse, hvala ti Isuse. On njima kaže, on njima kaže, onima koji stoje s lijeva, koze, koze. On njima kaže, da oni idu u oganj vječni koji je pripravljen za džavla i njegove anđele. Hvala ti Isuse i volimo te Isuse. Je li tako ili nije tako? To kažu u Mateju 25.41. stih. E sad, oni čitaju to pismo i oni misle da to znači, jer nemaju pravo svačanje, da će oni vječno goriti u ognju kojega zamišljaju kao oganj i da će vječno patiti. I to je domet njihovog svaćanja, ali i domet njihove ljubavi, što znači poznavanje očeve ljubavi. To je jednostavno tužno, to je apsurdno. Pomiriti se s time da je to to što se tiče oca i njegovo odnosa u vječnosti sa onima koji su pali, propali, neuspjeli. To je njihov domet i to je njima u redu. I oni ne vide koliko su slijepi, koliko nema u ljubavi. Dok je vječni oganj, kada razumiješ prirodu stvari, očeva vječna ljubav. Jer je oganj ili vatra što predstavlja ljubav. Hvala ti Isuse. I taj oganj nikad ne gasne, zato je vječni. Jer njegova ljubav nikad ne prestaje. I to je u kontekstu svetog pisma. Jer on kaže da ljubav nikad ne prestaje. Prvim Korinčanima 13.8. A da je Bog ljubav prvi. Prva Ivanova 4.8 i 16. I ta ljubav, vatra, gorljivost da on spasi svu djecu traje vječno dok ih ne spasi. Ali zbog otpada 
pora njihove volje i nečistoća djelovanje njegove ljubavi prema njima, oni osjećaju ka agoniju. Ali baš ta agonija služi da bi oni odustali od tog otpora. Hvala ti Isuse, hvala ti Isuse. Da bi oni odustali od tog otpora i pročistili se i na kraju opet ljubav pobjeđuje koja je savršena savršena kroz svoju mudrost koja je bezgranična i kroz silu izvedbe koja je nenadmašiva. Ista riječ, a drugo tumačenje. Razumijete? Volimo te Isus. Isto oni riječ i tal ne znaju što riječ znači, ne poznaju prirodu stvari među od nas. Za njih je domet njihove nesvijesti zbog neljubavi da će oni završiti stvarnu ognju i da je to očeva volja, jer je očito on to sve organizirao još od vječnosti kad nije bilo nikoga i da će oni vječno goriti patit. I oni su s time u redu čime pokazuju svoju tamu i neljubav. Dok na svjetlu božanske istine koja objavljuje očevu prirodu stvari, prirodu stvari u očevom kraljestvu i volimo te Isuse njegovom stvaranju što objavljuje otvoreno po Ivanu 16.25 gdje navješćuje oca, to je ljubav i poznavajući način božanske objave gdje slovo nije doslovno točno u većini pisma mi znamo da oganj vječni nije oganj vječni nego žar vječni očeve ljubavi i ona ne može odosta to je ista ljubav koja prati izgubljen ovca to je priroda ljubavi, volimo te Isusa, Luka 15, 3, 4, a i 5, jer kad je nađe, stavi je na ramena i vrati. Ta ljubav ide dok ne nađe. U ovom slučaju bi išla do pakla i ne bi mogla dalje. Razumijete? Što znači tumačenje? Volimo te Isusa. I logično kad osoba koja ima išta dobra u sebi čuje to objašnjenje, da ta lažna doktrina pada kao potpuni besmisal. I hvala ti Isuse, takvih je sve više, a bit će ih još više. Koliko god dugo bilo proučavanje, ono čovjeka ne osposobljava za shvaćanje i tumačenje duhovnog smisla moje riječe. Jer oni ne znaju da ta riječ ima duhovno značenje. Njima je to oganj i to je to. Njima je jezer ognjeno, to je to. To je to. To je njihov domet, to je to. Toliko oni razumiju ljubav, to je to. Ovi su zeznule i još u njihovom neshvaćanju i ograničenom umu, to je bilo samo 70 godina, jer oni ne znaju za porijeklo duše prije. Znači, samo tu si zeznu. To je to. To je to. Ognjeno jezero za ovim. To je to. E, to je kapacitet njihove ljubave. Znači, nema ljubav. I otud nema ni svjetlosti, jer je svjetlost pozna je proizvod života ljubavi. Volimo da Isusa. Koliko god dugo bilo proučavanje, ono čovjeka ne osposobljava za shvaćanje i tumačenje duhovnog smisla moje riječi. Jer razumsko znanje ne može nadomjestiti ono što moj duh čovjeku objavi. Sjećate se, Isus u stade povika sa radostom, zahvaljuje, hvali, hvalim te oče gospodaru neba i zemlje, jer si ti ovo sakrije od umnih i mudrih, ovo je sakriveno od njih, objavio malenima. Onima koji su ponizni, poput male dječice, Mate 18.3, vrše tvoju volju i uzdaju se samo u tebe, on, on ti to objavi, ovo ti je jasno. Ko dan? I znaš da je 4 puta 4.16, a ne 36. Znaš sigurno. I čudiš se kako si mogao misliti da 36. Toliko dugo. Hvala ti se. S druge strane, moj duh ne može djelovat tamo gdje za to nedostaju preduvjet. A tamo gdje djeluje moj duh, tamo razumsko znanje nije nužno. Tamo ja sam naučavam čovjeka i uz savršenu razumljivost stavljam mu duhovne istine u srce tako da je on pun znanja i spoznaje. I stoga je uzaludan trud htjet zagrabit mudrost iz pisma sve dok moj duh ne može djelovati. Jer ljudi misle da će puno čitanja njima dovesti mudrosti, no to je obmana, samo, samo pokazuju da ne poznaju prirodu stvari, a ja znam jer pričam s njim. Onda oni ako svaki dan, bar sat vremena i onda tri puta, četiri puta Bibliju pročita 
isto je zamračen ko i prije. Ništa ne vidi, ništa ne razumije. Nije se mako korak. Slovo ubija duho življa. To nije razumski proces, nego duhovni proces. To nije razumski, nego duhovni proces. Spoznaja istine je djelovanje duha svetog Božeg, što se jasno vidi po već više puta citiranim stihovima. Iz Ivana 14, pa onda sve do 26, pa 15, 26 i 27, i 16, 12 do 14, i 16, 25. Volimo te Isusa. Pa je tako objašnjivo i to zašto je tumačenje moje riječi tako često krivo. Zašto je shvaćen jedino doslovni smisao, a ne duhovni smisao koji sam ja stavio u sve moje riječi koje sam na zemlji govorio. I sad on je, znači, mrtav duh, nema svjetloste, on misli da je samo slo, već to pokazuje koliko, koliko ne vidi i kakav mu je duhovni život. I onda on to uzme i po svoj paloj prirodi napravi si doktrinu, hvala ti Isuse, i ne vidi da je u krivu. Ne vidi. Jer recimo ljudi koji vjeru u vječno proklesto, da oni imaju ljubave, oni bi imali su osjećanja prema onima i to božanskog i znali bi iz tog osjećaja i zbog božanske mudrosti i snage da on ne bi bio miran dok ih ne vrati. Da bi on mora u toj mudrosti i savršenstvu naći put kako da ih vrati. To bi znali. Jer ljubav nikad ne prestaje, nikad ne podbacuje. To, znači, to bi znači da ljubav podbacila prvim korinčanima 13.8. To bi znači da ljubav podbacila. Hvala te Isuse. I stoga je ponavljan, jer ovo je važno, uzaludan trud, htjet zagrabit mudrost iz pisma, sve dok moj duh ne može djelovat. To ja vidim. Čitaju, 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 či... ništa. Jednostavnu istinu ne vidim. Pa je tako objašnjivo i to zašto je tumačenje moje riječi tako često krivo, zašto je shvaćen jedino doslovni smisao, a ne duhovni smisao, koji sam ja stavio u sve moje riječi koje sam na zemlji govorio. Jer smisao slova obuhvaća razum čovjeka, a duhovni smisao duh iz mene. Ako u čovjeku može djelovati. A koji razumski posao je za to potreban? A volimo te iz. Opet mala djec, dječica. Dok duh iz mene jasno i razumljivo tumači moju riječ, bez da razum mora stupiti u aktivnost. Pazi ovo. Pa i pored toga, čega? Da to nije razumski proces, nego duhovni proces. Da to ne dolazi vanjskim putem, nego unutarnjim putem. Pa i pored toga, čovjek to objašnjenje daje tako prirodno, tako kao da je to rezultat razuma. No duboka mudrost toga što govori, svima razumljiva tumačenja, svjedoče o djelovanju duha. No opet samo onima koji su dobre volje i žele biti ispravno podučeni. E, zato vam je jasnoće. To izgleda kao da je razumski, no nije, nego duh koji je probuđen koristi postojeće znanje i slaže ga u smisa koji je prilagođen onima koji slušaju da rasprši tamo i da oni uđu u svjetlo i jasnoće. Čisto da znate kako to funkcionira. Hvala te Isuse i volimo te Isuse. Dok međutim razumsko tumačenje ljudima ne daje zadovoljavajuća objašnjenja i ne može uvjeriti. Samo duh daje svjetlost. Duh je posrednik istine. I samo duh se obraća srcu dok razum govori samo razumu i ne nalazi odjeka u srcu. Ti moraš tu osjetiti prihvaćanje, jasnoću i odma radost, mir, sigurnost. To je znak da si primio istinu i s njom ljubav. Tu. I onda srce gori nekima doslovno, doslovno, hvala ti Isus, srazmjeno tome koliko su otvoreni ili koliki su sadržaj nečistoće u njima, duh odma počne djelovati, volimo te Isusa. 
A moj duh neprestano će biti aktivan tamo gdje je ljubav. Ona ljubav koja je neprestano spremna davat, koja želi pomagat i izbavljat. Ona ljubav koja nema druge potrebe nego ublažavat patnju, bilo to duhovno ili zemalski. To znači kristova, žrtvena, nesebična ljubav. Istinska ljubav. Gdje je vidna, dajuća, potpuno nesebična ljubav, tamo se stalno može naći istina. Jer sam ja tamo gdje je ljubav. Jer svako dijelo ljubavi privlači mene samoga i čovjek koji živi u ljubavi duboko je povezan sa mnom. A gdje sam ja, dijeluje moj duh. Gdje sam ja, tu je istina. Gdje sam ja, tu se izražavam putem duha, pazi, a to znači i svjetlo, i spoznaju. To znači posjedovanje jednog znanja koje odgovara istine. Amen. Pa da vas vratim na početak, a onda idemo na našu temu. Jer ovo je jako važno. Dakle, ponovit ću. Ja nemam posebne sklonosti prema nijednoj vjeroispovijesti. Isto tako ni posebne odvratnosti. To znači da nisam nikome nesklon, pa me ništa posebno ne odvraća od nikoga zbog toga što je on pripadnik bilo kakve vjeroispovijesti. No, ono što je džavolje, a to su neistine, ja to prezirem. Volimo te Isuse, a tako i valja. I protiv toga se bori. I s time na pamet, i zbog opasnosti koja je vidna svima, ali ljudi ne znaju uzroka, jer svi vide da svijet ide u propast. To je zato što nema u živog Isusa. Zbog Mateja 15.14, koji kaže, pustite ih, to su slijepi vođe slijepih, a kad slijepi vodi slijepog, oboje padaju u jama. I to je situacija u crkvama. Neprosvjetljeni učitelje, to znači slijepi, koji nisu od Isusa uvedeni u istinu i nemaju istine nauk, naučavaju neistine. Ljudi zbog nezrelosti, bebe u Kristu, Efežanima 4.14, ljuljani su i nošene svakim naukom zbog lukavosti ljudi hvalati i zloće koja vodi u zabludu. I onda oni nesvjesni opasnosti poput slijepih ptica koje su gladne i Hvala ti Isuse, otvaraju ustaka, slijepe i možeš im sve ubaciti u usta, uzimaju u sebe te neistine, a ne primjećuju da su neistine i zato su ostali mrtvi u duhu ili umru kao novo rođenčat. Nema života. Zbog te iznimno opasne situacije, naš otac se objavlja, i zbog te iznimno opasne situacije, on ponovo šalje svoje glasnike u svijet. Da proglas evanđelje života dušama koje su na putu propasti. Dušama koje žive na zemlji da bi se oslobodili od tame, mraka, smrte i vratili se kod su. Volimo te Isusa. E sad idemo na našu temu. Volimo te Isusa i hvala te Isusa. Ja sam put, istina i život. Samo oni koji slijede Isusa, doista, na zemaljskoj stazi, nesebičnog i žrtvenog služenja, koji ima to život, ne slobodna aktivnost ili hobe, ne zabava, život, samo oni zbog ljubave mogu biti uvedeni u istinu, koja ih oslobađa od svijek sotonskog i daje im istinski život, jer se sjedinju s otcem koji je jedini život. Volimo te Isus. Stoga je iznimno važno da mi razumijemo taj put. Iznimno je važno da mi razumijemo gdje vodi ta, taj put. I tko je taj koji nas jedini može povesti tim putem. I da se mi preispitamo. Ja kao i vi. 
jesam li ja doista u svoj istini? Ne moraš ti na mene ostaviti dojam. Neću ja stajat na mjesto tebe pred prijestoljem slave i odgovarat za ono što sam učinio u tijelu. Po drugim korinčanima 50. Ne ti ćeš stajat. Ne ti ćeš stajat. Hvala ti. Idem li ja tom stazom koja vodi u život? Razumijem li ja tu stazu? Jer cijeli naš život je sadržan u to jedno jedino riječ. Ja sam put, Isus govori, istina i život i nitko, nitko ne dolazi kod su osim po mene. Prije toga kaže u drugom i trećem stihu da nam je išao pripraviti mjesto i da mi budemo gdje oni, da se vraća pod nas i četvrti stih da mi sad poznajemo put. Nema opravdanja. Ja hoću da svi mi sebe kritički sagledamo i ozbiljno se preispitamo. Da li mi slijedimo tog Isusa Krista koji nam je pokazao put? Jer život ovisi o tom. On govori onima koji nisu žive. On govori onima koji nisu istine. To znači u zablude. Jer samo On može rasvijetiti našu tamu, dat nam snagu, da slijedimo njegov primjer života koji mijenja stanje naše, naše duše, smrti, zbog ne ljubavi, u život kroz ljubav. Ja sam put, istina i život, objava 5985. Mi ćemo se nadovezati na ovo rečeno, lažni učitelji, lažna svjetla, stramputice, gubljenje vremena, dragocjeno, hvala ti Isus. Ja hoću da mi to razumijem. Kaj je to opasnost? Svako obmanjujuće, obmanjujuće ili lažno učenje je stramputica. Ono ne vodi k cilju. Ono ne vodi k cilju. Dakle, primite k znanja. Ako vas u vašoj crkvi ne uče zašto i kako slijediti Isusa, doslovno, koji je cilj tog nastojanja i zašto ste vi u potrebi za time, to je lažna crkva. Isus ih nije podigao. Jer on ima program za sve nas i on se neće promijeniti dok Isus ne dođe. Efežan ima četiri stihovi, 11 do 13. Volimo te Isusa. Dakle, put u vječnu domovinu je dug za ljude koji nisu izabrali pravog bođu. Koji stoga često zalutaju. Zalutat je skrenut s puta. To znači ne razumjet i djelovat u skladu sa nerazumijevanjem. Nažalost je većina takvih ljudi. I moraju uložiti puno napora kako bi iznova prespjeli tamo gdje se mogu pridružiti njemu i njegovom vodstvu. Oni mogu prevaljivati duge beskorisne puteve i time sve više odgađati povratak u očinsku kuću, koju bi međutim za kratko vrijeme mogli doseći pod pravim vodstvom. Pod vodstvom Isusa koji je utro kratki put za vas ljude, i koji je uvijek spreman pokazati vam ovaj kratki put i preuzet vodstvo. Isus kaže ja sam put i ja sam istina. To znači da moraš slijediti njegov put ili način života ili hodat kako je on hoda. Prva Ivanova 2.6. Inače ostaješ u tami i u smrte. I razumjet na svijetlu istine što doista znači slijedi taj put. To znači živjet točno kako je Isus živio. Što prije svega znači nesebična i žrtvena ljubav koja je stalo do drugih ljudi. Do njihovog spasenja, izbavljenja, iscijeljenja, očuvanja i opskrbe da uspiju na svom zemaljskom putu. To je put. To nije put samo za svece, pod navodnike, ili samo za svećenstvo, pod navodnike. To je put samo za odabrane, pod navodnike. To je put za sve. Isus je put za sve. To ne znaju ljudi. Dakle, moje je iskustvo, a vi znate da ja pitam, čitam, slušam, provjeravam. Moje je iskustvo da ljudi ne misle da je taj put za njih. Većina. Moje je iskustvo 
da ljudi ne misle da je taj put za njih. To znači da su na putu koji vodi u propast. Jer drugog puta nema. Drugog puta nema. To znači da ih ne vodi istinski vođa, nego slijepi vođa. To znači da su čuli nešto što nije istina i prehvatili u svoj nezrelosti i kroz tu neistinu i sotona hvalati se, obmanjuje i uništava im duhovni život i zato je situacija tako teška. Zato je situacija tako teška. Volim Ateis. Koliko mnogo vremena vi možete propustiti? Koliko mnogo truda vas to košta? Zamislite koliko ljude, evo, tu imamo jednu dušu, ona plaće, kaže, kolike godine, 37, što sam ja, koliko je to vremena? 37, gdje sam ja bila? Je li tako ili nije tako? Što je, koji promaša? Što sam ja radila? Beskorisno, bez, zamislite to. Vrijeme je najdragocijenija valuta koju imamo, jer je nenadoknadeva. Volimo te Isusa. Volimo te Isusa. Koliko mnogo vremena vi možete propustiti? Koliko mnogo truda hvala Isuse vas to košta? Koliko često se vi možete poskliznuti i past jer se nalazite na krivim putem? Ja, ja se srećem svakodnevno s ljudima, oni se čude zašto im ne ide. Pa spotičeš se i padaš, na krivom si putu. Volimo te Isuse koji vas odvode daleko od pravog cilja. Ti ne, ne znaš koji je cilj. Ne zanimate cilj. A vi sami ste nesposobni pronaći pravi put. To znači prepušteni sebi i našom vlastitom, našoj vlastitoj pameti i nahođenju naše volje. I vaša snaga nije dovoljna, jer se on uspinje put. To znači naporan je, traži se odricanje. Stoga se vi morate obratiti njemu koji vas jedini ispravno upućuje. Isusu Kristo, koji je za sebe rekao, ja sam put i istina i život. Želite li vi dobiti istinu i život? I vi neizostavno morate ići putem Isusa Krista. Jer vam je inače nedostižan život u blaženstvu. Jer vam inače očeva kuća ostaje nepronalažljiva. To znači očeva kuća gdje otac prebiva. To znači u onima koji žive ljubav, koja od njega, po kojoj on u njima prebiva i kroz koju se sjedinju s njime i postaju poput njega. Ako ti ne pronađeš to stanje, to znači da si pun neljubavi koja te odvaja od njega i to je gubitak i snage i svjetloste i to je stanje agonije za dušu koja je odvojena od njega. Ja hoću da ljudi razumiju što oni sebi pripremaju. Pustite vi mene. Ovo je biblijski nauk. Ja sam put i istina i život. Ako ti doista doslovno ne slijediš Isusa, ti si mrtav i u neistine i završit ćeš u smrti. Već jesi, a ostaćeš. To je iznimno važna izjava. Ona obuhvaća cijeli naš život. To je jedno od sunaca svetog pisma. Ja hoću da mi obratimo pažnju na te riječi. Pomno. Jer evo vidite, Otac hoće da obratimo pažnju, jer se objavlja, ovo je opet nova objava, imamo ih još. Ja sam zaključio iz toga da je to važno, kad on opet iznova naglašava isto. Je li tako? Ponovit ću ovo. Želite li vi dobiti istinu i život? Onda i vi neizostavno morate ići putem Isusa Krista. Što to znači? Živjeti za druge. Ne za svoje doma. To je prisilna ljubav. Uglavnom je to hvala ti Isusa. Isto i kriva ljubav. Nego za one koji ti nisu ništa da skratimo. A pogotovo za potrebite. To znači one koji te mrze i neprijatelji su jer one su najviše potrebite jer imaju najmanje ljubavi jer da imaju ne bi te mrzile. Recimo. 
To znači da ti je stalo do duša koje nisu našli Isusa, jer znači da su nespašeni i ljubezno. To znači da ulažeš u evanđelje, da oni dođu do toga, da se sprema radi samo da bi sve dao za to da ljudi dođu do svjetla. To je rad za kraljevstvo. To je život za kraljevstvo. E to se blagoslivlja. Na to se sve nadodaje. Nema većeg blagoslova jer nema važnijeg rada. Kakav rad, takva plaća. Ovdje je najveća plaća zato što je najvažniji rad. Mi život moramo urediti da služimo poput Krista i jedino to vodi u život. To nije hobe ili slobodna aktivnost. To nije sport. Razbe briga. To je način života, put koji moraš ići, da upoznaš istinu, da te ovo bude jasno ko što ja vama ovdje objašnjam i da znaš koji je to put koji vodi u istinski život i da nikad ne skreneš s njega. Ja nisam nikad skrenuo s njega i neću. Ja mogu biti bolji ili savršeniji po putu, može mi ići lakše ili teže, ali s puta skrenuo nisam i neću. Hvala ti Isuse i volimo te Isuse. Jedini on vam mora prethoditi kao, prethodit kao vodič. To znači vidiš njega i za njim hvala. Zato je rekao slijedite, ali tako rekao? Rekao je mene slijedite. A Pavle je rekao prvim korinčanima 11.1 slijedite mene kao što ja slijedim Krista. Isus je rekao slijedite, ali tako? Idite za mnom, uzmite k- za mnom. Matej 10.38, Matej 16.24, ali tako rekao? Za mnom. Jedini on vam mora prethoditi kao vodič pred kojim iščezavaju sve prepreke. Koji vam je uvijek prava podrška ako vaša snaga oslabi. Jer hoće oslabiti. Jer si oslabljen zbog pada, zbog presutni zločaj. Nema opravdanja. Nema ja ne mogu, ima samo neću. I odvojen sam od Isusa u kojem je sva snaga i koji bi mi je dao po Filipijanima 4.13. Nema ne mogu Isus. Ima sve mogu. Nema, ima neću. Koji vam je uvijek prava podrška ako vaša snaga oslabi, koji vas vodi mimo trnja i kamenja, koji uvijek pronalazi put kojim se vi možete uspjeti naviše, to znači usavršiti bez napora. Ja volim kad on meni kaže da ja mogu ići bez napora, bez straha, bez brige, opskrbljen sa svime, blagoslovljen, sretan po putu, je li tako? Jer to isto ljudima između koji ne poznaju put. Oni misle da je on takav otac koji će te pustiti da crkneš na putu. Ko što bi ti svoju djecu kad ih pošalješ na fakultet pustio da crknu. Ne bi im platio školu, ne bi im dao za hranu, za prevoz, za odjeću, nego crknete. To je vaše mišljenje o njemu po putu. E, volim, jer mi smo sad na fakultet božanske ljubavi. Evo ja specijaliziram žrtvenu, nesebeću, trpeću ljubav. Volimo te Isuse i moj otac mene financira na fakultetu. On kaže, daj se ti sam bavi sa ispetima, ja ću ti platiti stan, hranu i odjeću, volimo te Isuse i smješta i, i prevoz. Mate 6.30. I ne bi vjerovali, točno to i čini. Točno to i čini. Hvala ti Isuse. Samima vam je nemoguće ići ovim putem, budući ga vi ne vidite. Jasno, pogledaj svoj dan i ne vidiš ga. Zašto? Prepušten sebi u svoj neljubavi, svijest je zamračena, ovdje ti idete, tva ljubav vodi. Meni, 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 poda se, poda se, poda se, u sebe, u sebe, u sebe, sve za mene, sve za mene, kotešljivi, kotešljivi i u bezdan. Je li tako? Hvala ti Isuse i volimo te Isuse. Prepušteni sebi svoj paloj prirodi, ode ti u stranu. Je li tako? Ko i ja? Hvala ti Isuse. Blago nama što nam Isus pokazao put. Samima vam je nemoguće ići ovim putem budući ga vi ne vidite. Dok vam ne zasija svjetlo života. Ovo volimo te. Znate vi da ja volim Ivana 8.12. Je li znate? Hvala ti Isuse. Ja ću vam reći kako je to bilo kad sam ja prvi put došao do Ivana 8.12. Ja na kreti u Grčko sam osluškujem. Osjećam prekretnicu u svom životu. Došao sam do čiste istine. Već sam predao život Isusu. Hvala ti Isuse. Mislim se koji sad kraj svijeta. Kak je to moguće? Zar mi sa našom molitvom ljubavlju, kakav je to Bog koji će ovo sve uništiti? Isuse, moj dobri, sobica molitva, čitanje, plaža molitva, čitanje, sam, unutra, van, sam, sam, ja to moram riješiti, hvala ti Isuse, čita objave, baci objave, čita objave, baci objave, kakav je to kraj svijeta dok mi nije objavio, ali sam tražio dok mi nije otvorio. 
I jedne večer imao sam tad laptop i unutra uprogramirane kršćanske tražilice za Bibliju koje imaju isto tako u sebe uprogramirane najpoznatije kršćanske, kršćanske knjige. Hvala ti Isuse. Od kojih je jedna od katoličkog jednog svećenika. Hvala ti Isuse u samostanu ili fratra. Od Tome Kempinskog. Ja sam na engleski to ima. I njegova se knjiga zove, to je naš prevod, je Nasljeduj Krista, ali to je meni prevod koji mi se ne sviđa. Imitation, imitation of Christ. Kopiranje Krista. I meni sad čim sam vidio, slučajno sam došao do toga, nešto radio na kopiteru, ja sad vidim imitira Isusa. Odmah ja sve puštam čovječe, Isusa, na mene to odmah povuč, povukla i tebe bi da ga voliš. I, 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 I ja sad otvaram knjigu, mene zanima kako se Isusa imitira. I ja otvaram knjigu i nas, prvo naslov i onda prva stranica Ivan 8.12. Isus kaže, ja sam svjetlo svijeta. Volimo te Isu. I tko ide za mnom, neće hodat u tame, nego će imat svjetlo života. Ja sam odmah bacio sve to skupo, i odmah sam išao pročitati sva četiri evanđelja, zapisati kako je to Isus hoda. Hvala ti Isuse, da ja vidim točno odmah strategija, taktika, matematika, fizika, odmah zagrade, brojevi. Isus je rekao, čekaj, ja sam svjetlo svijeta, tko ide za mnom, sam ja vidio od tko ide za mnom. Ja nisam mogao spavati od toga. Da ja vidim gdje je Isus išao da ja za njime. Hvala tebi Isuse, to vam je zdrava pamet. I vidi da me to dovelo. Hvala ti Isuse, jeste razumjeli, dobro? Znači, samima vam je nemoguće ići ovim putem, budući ga vi ne vidite, dok vam ne zasija svjetlo života. Jedini on je svjetlo. I jedini on vam otvara oči i čini da vi ispravno prepoznate kuda hodate. Jedini on poznaje put, jer ga je on osobno vama prokrčio svojom smrću na križu. On ga je oslobodio i očistio za vas. Zamislio. Tako da vi pod njegovim vodstvom sigurno i zasigurno pronađete oca. Tako da za vas postane moguć povratak u očinsku kuću. Tako da vi možete postići vaš cilj. Koji je to cilj? Bet vječno sjedinjene s onim iz čije ste ljubavi vi jednom proizašli. Što to znači? Bet sjedinjen vječno s ocem koji je ljubav i koji je savršen, koji je Bog. To znači živjeti božanski. Dijeliti njegovu prirodu. Druga Petrova 1.4 kaže da smo mi po njegovim predivnim obećanjem dionici božanske prirode. Što to znači? To znači da dijelimo prirodu. Uživamo istu kvalitetu života. U snazi božanskoj. To znači ja hoću i dogodi se. Ja kažem i bude u svjetlu potpune spoznaje i u blaženstvu zajedništva zbog izmjene ljubave. U beskrajnoj ljubavi koja je beskrajna izmjena unutar savršenog među odnos. E to je Isus došao svojim putem pokazati. To, ništa drugo. To nam je Isus došao pokazati. Pogledaj svoj život. Moj život ima sve više toga. Sve više ljubavi, sve više snage, sve više svjetlosti i sve više božanskog zajedništva sa ljudima gdje se događa izmjena snage zbog ljubavi što daje još više blaženstva. I kreativnost što je božanska sposobnost pa sam i kreativan. I cijelom dužinom puta uživam i sve mi je bolje. To je samo, to je samo dijelić onog što dolazi, ali mora se već tu osjetiti. I zato ja kažem da sam nikad bolje i to u svakom pogledu, svaki put, i opet ću kad me drugi put vidite, u svakom pogledu i unutra i vani, u družbi i u službi, hvala ti Isuse i bit ću još bolje. Jer ne mislim skrenut s puta, put je predivan, vodi k cilju, radostan, jer mijenjaš ono što je loše za ono što je dobro, tamo za svjetlo, smrt za život. Hvala ti Isusa, volimo te Isusa, nastavljamo sutra kad ćemo i zaključiti ovo naše izlaganje ovdje u Mostaru, hvala ti Isusa.